ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെമിസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് ഓർ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് ഓർ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് എന്ന് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജി ഡി ആലൻ അപ്പോൾ ആർ ജി ഡി ആലൻ ജെ ആർ ഹിക്സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽഡ് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കൺസ്യൂമർ സോ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ അസ്യൂംഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് എന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് വിച്ച് ഹെൽഡ് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ദ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി നൽകുന്ന തുല്യമായ ഈക്വലിറ്റി നൽകുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തായി മാറും അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഇത് നമ്മളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് ഗുഡ്സും കൺസ്യൂമറിന് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺസ്യൂമർ അസ്യൂം ചെയ്ത കോമ്പിനേഷനോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഐസോ യൂട്ടിലിറ്റി കറവ് ആൻഡ് ഈക്വൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മുൻപ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസംഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രബ് അനാലിസിസിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ക റേഷണൽ കൺസ്യൂമർ റേഷണൽ ആണ് അതായത് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ കൺസ്യൂമർ ഈസ് റേഷണൽ അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസസ് ഓർ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഓർ എന്നല്ല അവിടെ എ എന്നാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും കൺസ്യൂമർ ഹാസ് ഫുൾ നോളജ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൺസ്യൂമറിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട് ഫുൾ നോളജ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി കനോട്ട്
കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് ആർ ട്രാൻസിറ്റീവ് കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസുകളും അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻഡിഫറൻസും ട്രാൻസിറ്റീവാണ് അതായത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസും അതുപോലെ അവരുടെ ഇൻഡിഫറൻസും തമ്മിൽ ട്രാൻസിറ്റീവാണ് തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു ബി ആൻഡ് ബി ടു സി ദ എ ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ടു സി ഓർ ഇഫ് ഹി ട്രീറ്റ്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി മസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്നൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കൺസ്യൂമർ എ ബി എന്ന കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ ബി സി എന്ന കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയും ബിയും ബിയും സിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം എങ്കിൽ എ സി എന്നൊരു കോമ്പിനേഷനും അയാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബിയും സിയും എടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സി എയും സിയും എന്നൊരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി അയാൾ എടുത്തിരിക്കണം അതായത് ഈ ഇൻഡിഫറൻസും ഈ ഒരു പ്രിഫറൻസും തമ്മിൽ ഒരു അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ബന്ധം ട്രാൻസിറ്റീവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിൻ്റെ എസംഷൻസ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിസ് ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മണി എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ അന്തർദേശീയമായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ടാക്സേഷൻ ടാക്സേഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ മെഷറിങ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് മെഷർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ടാക്സേഷൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഷറിങ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിസ് ഓർ ഹിക്സിയൻ അനാലിസിസ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിസ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവ അനാലിസിൻ്റെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ ന്യൂ ബോട്ടിൽ ഓക്കെ ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ ന്യൂ ബോട്ടിൽ പുതിയ ബോട്ടിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ വൈൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇതിന് ഈ ഹിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന് മാർഷലിൻ്റെ അപ്രോച്ചസുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് അതായത് മാർഷല് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് ഹിക്സ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു സോറി മാർഷല് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഹിക്സ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കാർഡിൻ ഓർഡിനൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് കാർഡിനൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഈ ടേംസ് ഇങ്ങോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേരുകൾ മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് ഹിക്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ ടേംസുകളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഓർഡിനലിനെ കാർഡിനലാക്കി മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആക്കി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന വാക്കിന് പകരം പ്രിഫറൻസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും പുതുതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ ന്യൂ ബോട്ടിൽ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് ഇതാകെ രണ്ട് ഗുഡ്സിനുമായിട്ട് മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈക്സിയൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിഫറ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് ഗുഡ്സുമായിട്ട് മാത്രമേ ഡീൽ
ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതെപ്പോഴും രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓൺലി ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് രണ്ട് ഗുഡ്സുമായിട്ട് മാത്രമേ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് എസംഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതുപോലെ ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഇത് ക്യാരക്ടറിൽ എന്താണ് വളരെ മൈക്രോ എക്കണോമിക് ആണ് അതായത് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ആൾ കൊമോഡിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ അതുപോലെ എന്ത് പറയാം എല്ലാ കൊമോഡിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കാറിനെ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു വാച്ചിനെ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ബാധിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുഡ്സും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അനാലിസിസ് ഓർ ഹിക്സി ആൻഡ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക